உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்னு இலக்கியங்கள்ல சொல்லுதாங்க ஒரு ஆளுக்கு உணவுங்கிறது கொடுத்து அவனுக்கு நம்ம ஒரு உயிரை கொடுத்த மாதிரி அவங்க தான் அதே இலக்கியங்கள்ல தான் பின்னால பழைய காலங்கள்ல சொல்லுதாங்க பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகணும் ஒரு மனுஷனுக்கு பசி வந்துட்டா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க எண்ணத்துல வந்துருவாங்க அப்படிங்கதான் கலை ஆனா ஒரு விஷயம் ஒரு மனுஷனுக்கு உணவு கிடைச்சாச்சுன்னா அடுத்தாப்புல அவனோட நாக்கு வேலை செய்யுது ருசி வேணும் அவனுக்கு பசி போயிட்டுன்னா அதுக்கு மேல ருசியான சாப்பாடு ஆரம்பத்துல பசிக்கு என்னத்தை கொடுத்தாலும் சாப்பிடலாம் பின்னால ருசியான சாப்பாடு வேணும் அந்த ருசிங்கிறது மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறுபடுது மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறுபடுது மட்டும் இல்ல மாநிலத்துக்கு மாநிலம் ஊருக்கு ஊரு மாறுபடுது ஒரு ஊர்ல ரொம்ப ஆந்திராவுக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப காரமா வேணும் குஜராத்துக்கு போனா ரொம்ப இனிப்பா வேணும் கேரளாவுக்கு போனா தேங்காய் வேணும் தேங்காய் எண்ணெய் வேணும் அப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மாறுபட்ட ருசிகள் இருக்கு மனுஷனுக்கு மனுஷனும் ருசி மாறுபடுது ஒரு ஆளுக்கு கொஞ்சம் காரமா வேணும் ஒரு ஆளுக்கு காரம் இல்லாம வேணும் ஒரு ஆளுக்கு இனிப்பு பிடிக்கும் ஒரு ஆளுக்கு பாகுக்கா கூட்டு வச்சா நல்லா இருக்குமே நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறுபடுது எனக்கு இதுல ஒரு ஞாபகம் வருது நான் மும்பை ஆபீஸ்ல ஒரு தடவை வேலை பார்த்தேன் ஓணத்துக்கான ஒரு பெஸ்டிவல் எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமா சமையல் பண்ணிருந்தாங்க அந்த ஜெனரல் மேனேஜர் குஜராத்ல இருந்து உள்ளவர் அவர் எல்லா வரிசையா உட்காந்துருக்கல சாப்பாடு உட்காந்துருக்கல ஜெனரல் மேனேஜர் உட்காந்துருக்காருன்னு பக்கத்துல இருந்து என்ன செய்தான் வேகமா கொண்டு போய் பாயசத்து கொண்டு போய் இலையில ஊத்திட்டான் குஜராத்துல ஏற்கனவே எல்லாம் கொஞ்சம் இனிப்பான சமையலா இருக்குமா அவர் பார்த்துட்டு பக்கத்துல இருக்கவர்கிட்ட சொல்லுதாரு கேரளாவுடைய சாம்பார் ரொம்ப இனிப்பா இருக்க பருப்பு இனிப்பா இருக்கு அப்படின்னாரு அதுக்கு பிறகு தான் தெரியுதான் பாயசத்தை ஊத்தி இருக்கா நம்மளே எத்தனை ஹோட்டல்ல போய் எல்லாம் கப்பு கப்பா வைப்பான் தயிர் நினைச்சு பாயாசத்த ஊத்தினவங்களும் இருப்போம் நம்ம அப்படி ருசிங்கிறது மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறுபடுது ஒரு மனுஷன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு அவனோட ருசி அம்மா சமையல்ல இருந்து பின்னால மனைவி சமையலுக்கு போகுது சிலருக்கு அம்மா சமையல் பிடிக்கும் ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து இவனுக்கு ருசின்னு தெரிஞ்சது அந்த அம்மா கொடுத்தத வச்சு தானே இருக்கு அதனால எல்லா சாப்பாடும் அம்மா சமையல் இவனுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பின்ன மனை வரும்போது வித்தியாசமா இருக்கும் சில ஆட்களுக்கு அந்த கை புண்ணியம் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கை புண்ணியம் அவ என்னத்தை வச்சாலும் ருசியா இருக்கும் அப்படின்னு அவ என்னத்தை வச்சா ருசியா இருக்கு அவ புண்ணியம் பண்ணி இருக்காளா இல்லையோ அவ சமையல் பண்ணி சாப்பிடுதவா புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும் ஏன்னா நல்ல சாப்பாடு கிடைக்க அப்படின்னு இதுலயும் இந்த சமையல கலைன்னு சொல்லுவாங்க விஞ்ஞானம்னு சொல்லுவாங்க சமையல் கலை அப்படின்னு சொன்னா காலங்காலமா கடந்து வர்றது அம்மா டர்ந்த மகளுக்கு மகள் டர்ந்து பின்னால அவ மகளுக்கு அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் இருப்பாங்க அதுபடிதான் செய்யணும்னு அடுத்த அப்புல வெங்காயத்தை போடணும் தக்காளியை போடணும் வருஷ வருஷம் அம்மா சொல்லி கொடுத்ததான் வருவாங்க வெங்காயம் நூத்தி ஐம்பது ரூபா விலை கிலோ வித்தாலும் இவங்களுக்கு வெங்காயம் வாங்கித்தான் ஆகணும் ஏன்னா அவங்க பாலிசியில அவங்க ப்ரொசீஜர்ல வெங்காயம் இல்லாம செய்ய முடியாது அது ஒரு கலையா பார்த்து காலங்காலமா கடந்து வர கலை அம்மா சொல்லி கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு அப்படி வர கலை அது இத ஒரு கதை படிச்ச இன்டர்நெட்ல ஒரு ஃபாரின்ல உள்ள கதை அம்மா மீன் பொறிச்சுக்கிட்டு இருக்கா தலையும் வெட்டிட்டா காலையும் வெட்டிட்டா பொறிக்கா மக போய் ஏன் தலையும் வாலையும் வெட்டிட்டு பொறிக்கீங்க அப்படிங்க அவ எனக்கு தெரியாது எங்க அம்மா இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அடுத்தாப்புல போய் அவங்க அம்மா அந்த வீட்டுலதான் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்க ஏன் இப்படி மீனோட வாலையும் தலையும் வெட்டிட்டு போறிக்கும் அப்படின்னு கேட்கா அவ எனக்கு தெரியாது எங்க அம்மா அதுதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த அம்மாவும் அதே வீட்டுலதான் இருந்தாங்க வயசான கிளவி பக்கத்துல போய் கேட்கா ஏன் பாட்டி இப்படி செய்தீங்க அப்படின்னு அவ சொல்லுதான் நான் வச்சிருந்த அந்த பேன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு அந்த பொறிக்கக்கூடிய சட்டி வந்து சின்னதா இருந்தது அதுக்காக தலையும் வாலையும் வெட்டுன அப்படின்னு இப்படி காலங்காலமா இது கலையா வருது அது அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதுதான் செய்வாங்க முன்னாலாம் என் மகள நான் கிச்சன் பக்கமே விட்டது இல்லைன்னு சொல்றது ஒரு பெருமையா இருந்தது இப்ப அன்னைக்கு அப்படி சொன்னக்கா பாட்டுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து யூடியூப்ல வந்து உலக முழுக்க சமையல் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்ல பேர மாறும் பேத்தி மாறும் இந்த பாட்டிய படம் எடுத்து உலக முழுக்க சமையல் சொல்லி கொடுக்காங்க அவங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க என் மகள நான் கிச்சன் பக்கமே விட்டது இல்ல அவ்வளவு செல்லமா வளர்த்திருக்கேன்னு பெருமையா சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஆட்கள் இன்னைக்கு உலகம் பூரா யூடியூப்ல சமையல சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாட்டி சமையல் கிராமத்து சமையல் அப்படின்னு அது சமையல கலையா பாக்குவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க சமையல விஞ்ஞானமா பாப்பாங்க இதை போட்டா என்ன வரும் அதை போட்டா
இன்னைக்கு நான் அல்வா கிண்டி பார்த்தேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் உப்மா கிண்டி பார்த்தேன் இன்னைக்கு ஏதோ வாயில இல்லாத நுழையாத பேர்களையும் சொல்லி அதை செய்து பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு புருஷன் ஒருத்தன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் அவன் சோதனை கூட எலி அவன் தான் அவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அம்மா சாப்பிடுங்க நான் இதை செய்தேன் அதை செய்தேன்னு அவன் என்ன சொல்ல முடியும் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னுதான் சொல்ல முடியும் பொதுவா ஒரு ஹோட்டல் எழுதியிருந்தாங்க எங்கே குறைகளை சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள்னு அதாவது சாப்பாட்டுல உப்பு இல்லைன்னு அவன்கிட்ட சொல்லணுமா சாப்பாடை சரி பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் நாளைக்கு நான் நாளைக்கு நல்ல சாப்பாடு போடுதேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லலாம் என்ன அவங்களும் வந்து சாப்பிடுவாங்க அவன் பிசினஸ் நல்லா இருக்கணும் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை வெளியே சொல்லுங்கள்ல இது தலைகீழா மாறி இருக்கணும் வீட்டுல வீட்டுக்காரிட்ட நிறைகளை மட்டும்தான் சொல்லணும் ஏ நல்லா இருக்க சாப்பாடுன்னு சொல்லணும் உப்பு இல்ல உரப்பு இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது குறைகளை சொல்லாதீர்கள் நிறைகளை மட்டும் சொல்லுங்கள் அங்க இதுதான் மனைவிட்ட இவங்க விஞ்ஞானம்னு புதுசு புதுசா செய்தத செய்து கொடுக்காங்க புருஷன் சோதனை கூட ஏலி மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது சமையல விஞ்ஞானமா பாக்கவங்க அதே மாதிரி ஒரு கதையில ஒருத்தன் போய் ஒரு ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அவன் வேகமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைச்சதும் சாப்பிடுதானே என்னவோ தெரியல சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் மனைவி சொல்லுதா பிரேயர் பண்ணாம சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு பிரேயர் பண்ணாம சாப்பிடாதுங்க அவன் சொல்லுதான் அது வீட்டுலதான் நீ சமையல் பண்ணா நான் கட்டாயம் கடவுளை கும்பிட்டு தான் நான் கைய வைப்பேன் இங்க இது ஹோட்டல் தானே நான் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி சமையல விஞ்ஞானமும் பார்க்கலாம் கலையாவும் பார்க்கலாம் மனுஷனுக்கு எப்ப வருது பசி போன பிற ருசிய தேடுதான் இது எல்லாருக்கும் கொடுத்து வாழணும் அப்படின்னு அந்த காலத்துல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கதை ஒருத்தன் ரொம்ப சோம்பேறியா இருந்தான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்ல அவர் அவரு குருஜி என்ன செய்தாரு ஒரு காட்டுல கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சாரு இதுல இருந்து இங்க என்ன நடக்க பாரு அப்படின்னு நடக்க முடியாத ஒரு நரி கிடந்தது அங்க நடக்க முடியாத நரி இருக்கு எப்ப பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வருது சிங்கம் வந்து நரி கிட்ட சாப்பாட போட்டுட்டு போயிருது அப்ப அவர் பின்னால வந்து சொல்லுவார் பாத்தியா கடவுள் நடக்க முடியாதவனுக்கு கூட சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு வழிய வச்சிருக்காரு அந்த சிங்கம் பாத்தியா அந்த நடக்க முடியாத நரி அது ஆக்சுவலா நரி சிங்கம் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்த அந்த இடத்துல போட்டு போயிருது நரி வந்து சாப்பிடுது அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி வச்சிருக்காரு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வரும் கடவுள்னு இருக்காரு நம்மளை காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இவன் போயிட்டான் இவன் போய் வீட்டுல போய் இருந்துட்டு நாலு நாள் கழிச்சு திரும்ப அந்த சுவாமி இதையை பார்க்கான் என்னன்னா ரொம்ப பசிக்குது அப்படிங்க அந்த சோம்பேறி ஏண்டா பசிக்கு அப்படின்னா ஒண்ணுமே சாப்பிடல என்னன்னா எனக்கும் சிங்கம் நரிக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்த மாதிரி யாராவது கொண்டு வந்து தருவாங்களான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்ப குருஜி சொல்லுதாரு நீ ஏன் நரியா இருக்கணும்னு நினைக்க நீ ஏன் அடுத்தவனுக்கு சாப்பாடு அடுத்தவன் வந்து உனக்கு சாப்பாடு தரணும்னு நினைக்க நினைக்க நீ ஏன் சிங்கமா இருக்க கூடாது நீ ஏன் அடுத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது கடவுள் ஒரு ஆளுக்கு உதவி பண்ணதுக்குன்னு இன்னொரு ஆளை படைச்சிருக்காரு அந்த உதவி பெறக்கூடிய ஆளா நீ இருக்க வேண்டாம் நீ உதவி செய்யக்கூடிய ஆளாரு அத மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு உணவு கொடுத்து அந்த சிங்கம் வாழ்ந்தது போல நம்மளும் நம்மளால முடிஞ்சது எங்க யாருக்கு எதை செய்வோமோ யாருக்கு உணவு கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து நம்மளும் சந்தோஷமா இருப்போம்